অনেক অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা নরনিম কলেজ মামিসিং আয়োজিত অনলাইন এডুকেশনে আমি নন্দন সরকার প্রবাসক গণিত বিভাগ নরনিম কলেজ মামিসিং আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো উচ্চতগণ দ্বিতীয় পত্র তাত লিনিয়ার প্রোগ্রামই এর দ্বিতীয় লেকচার আমরা গত লেকচারে শিখে আসছিলাম আসলে যোগাসুই প্রোগ্রাম কেমনে গঠন করতে হয় অর্থাৎ ফর্মুলেশন অফ এ লিনিয়ার প্রোগ্রামিং তো আজকে আমরা দেখব একটা যোগাসুই প্রোগ্রাম গঠন করা থাকলে বা গঠন করলে তারপরে সেটা কীভাবে সলিউশন করতে হয় তো এই যোগাসুই প্রোগ্রাম সলিউশন পদ্ধতি বেশ কয়েকটা পদ্ধতি আছে আমরা একটু বোর্ডে একটু দেখি যে যোগাসুই প্রোগ্রাম সমাধানের পদ্ধতিসমূহ যেমন এখানে লেখচিত্র পদ্ধতি আছে সিমপ্লেক্স পদ্ধতি আছে বন্টন বা পরিবহন পদ্ধতি আছে দ্বৈত দ্বৈত সিমপ্লেক্স পদ্ধতি আছে সংশোধিত সিমপ্লেক্স পদ্ধতি ডাইনামিক প্রোগ্রামিং পদ্ধতি তো এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে আমাদের বইয়ে বা আমাদের সিলেবাসে সকল অঙ্কগুলোই মোটামুটি আমরা লেখচিত্র পদ্ধতির সাহায্যে করে ফেলতে পারি তা আমাদের সিলেবাসে মূলত লেখচিত্র পদ্ধতির সাহায্যে সকল অঙ্ক করা যায় তা আমরা আলোচনা করব মূলত লেখচিত্র পদ্ধতি তো লেখচিত্রে যোগাশ্রী প্রোগ্রাম সমাধানের কয়েকটা স্টেপ আছে যেমন ওই স্টেপগুলো কি কি এখানে চারটা স্টেপ আছে এক নম্বর স্টেপ হলো তোমরা একটা খাতায় নোট করে নাও যে অসমতাগুলোকে সমীকরণ আকারে প্রকাশ সমীকরণগুলোর লেখচিত্র অঙ্কন সমাধানের সম্ভাব্য অনুকূল এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং কৌণিক বিন্দু সমূহ নির্ণয় কৌণিক বিন্দু সাহায্যে অভিষ্ট ফাংশনের মান নির্ণয় সেটা সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন হতে পারে তো এখানে এই এক দুই তিন চার এই চারটা অপশনের মধ্যে তৃতীয় অপশনটা এখানে একটা অংশ আছে অনুকূল এলাকা চিহ্নিত করুন এই জায়গাটাতে একটু অনেক স্টুডেন্টের প্রবলেম হয় তো এই জন্য আমরা বেশ কিছু উদাহরণ আমরা ওই সম্ভাব্য অঞ্চলে বেশ কিছু উদাহরণ আমরা একটু দেখে ফেলি বোর্ডে তো চলো আমাদের এখানে যা দেওয়া আছে প্রথম এক নাম্বার হ্যাঁ প্রশ্ন ছিল এরকম যে লেখচিত্রে সম্ভাব্য অঞ্চল নির্ণয় করা এখানে এক সেটি কী দেওয়া আছে ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকাল টু টোয়েন্টি এটাকে যদি আমরা লেখচিত্র নির্দেশ করতে চাই তাহলে আমরা জ্যামিতিতে পড়েছিলাম এরকম যে এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকাল টু ওয়ান অর্থাৎ অক্ষদয়কে খণ্ডিতাংশের সমীকরণ অর্থাৎ অক্ষদয়কে খণ্ডিতাংশের সমীকরণটা ছিল এরকম এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকাল টু ওয়ান তাহলে এখানে এক্স অক্ষের খণ্ডিতাংশ কত এ ও একের খণ্ডিতাংশ কত বলো বি তাহলে এই যে দুইটা বিন্দু দ্বারা আমরা কোনো সমীকরণ নির্দেশ করি সেটাকে বলা হয় অক্ষদয় খণ্ডিতাংশের সমীকরণ তাহলে যতগুলো আমরা সমীকরণ পাবো সেটা অসমতা হোক সমীকরণ হোক যাই হোক সবগুলোকে আমরা এই ফর্মেটে নিয়ে আমরা চিত্র অঙ্কন করব তাহলে ওই ফর্মেটে যদি নিতে চাই তাহলে ফাইভ এক্স বা টোয়েন্টি প্লাস ফোর ওয়াই ফাইভ টোয়েন্টি ইকাল টু ওয়ান বা এটাকে আমরা এরকম লিখতে পারি এক্স বাই ফোর প্লাস ওয়াই বাই ফাইভ ইকাল টু ওয়ান তাহলে এটা যদি আমরা লেখচিত্র এরকম নির্দেশ করি আমার অক্ষরেখার এরকম অক্ষরেখাতে তাহলে হবে ওয়াই এক তাহলে এক্স অক্ষ এক সকে খুনি এক সকে চার বর এক দুই তিন চার ধরেন চার ওয়াই এক্ষের খুনি এক সকল হলো পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ এইটুক অংশ তাহলে এই দুইটা বিন্দু একটা হলো ফোর জিরো একটা হলো জিরো ফাইভ অর্থাৎ ওয়াই এক্ষের খুনি এক সকল পাঁচ একক তাহলে এই যে রেখাটা পাইছে সেই রেখাটা হলো ফোর প্লাস ওয়াই বাই ফাইভ ইকাল টু ওয়ান বা এটাকে আমরা লেখচিত্রের সাহায্যে লেখি যদি তাহলে ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকাল টু টোয়েন্টি এই রেখাটা সমীকরণ নির্দেশ করে অর্থাৎ এই দুইটা বিন্দুকে এখন আমাদের এখানে এটা ছিল সমীকরণ জাস্ট আমরা আমি বসিয়ে দিয়েছি কিন্তু এখানে আসে কিছু অসমাযুক্ত রাশি যেমন কীরকম অসমতা যুক্ত রাশি আমরা যদি দুই নম্বর উদাহরণটা দেখি তাহলে কি দেখা যাচ্ছে দুই ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ওয়াই লেস দেন ওর ইকাল টোয়েন্টি এটাকে ঠিক ওই আগের মতোই আমরা এরকম আগের মতোই আমরা ব্যাখ্যা করবো যে এখানে ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ওয়াই যাই থাকুক আমি ইকুয়াল টু ধরবো ইকুয়াল টোয়েন্টি ধরে হ্যাঁ আগের মতোই ভাঙাই নিব ফাইভ এক্স বাই টোয়েন্টি প্লাস ফোর ওয়াই বাই টোয়েন্টি ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এক্স বাই ফোর প্লাস ওয়াই বাই ফাইভ ইকাল টু ওয়ান 
आगेर मत गणना करी एक दुई तीन चार चार एक दुई तीन चार पाँच पाँच एक हलो जिरो फाइव एट फोर जिरो एन ख्याल करी आगे एक सरल रेखा छो एक सरल रेखा सरसि दुईटा बिंदु हमें छेद कर इंटरसेप्ट देखे चित्र रेखे क्योंकि ये चिन्ह आज लेस दें मैं फाइव एक्स प्लस फोर वाई लेस दें और इक्ल टोटी टोटी से शून्य सकल संख्या एन जो ए रखम नहीं फाइव एक्स प्लस फोर वाई लेस दें इक्ल सेभनटीन कम समीकरण समीकरण आकार अनुरूप समीकरण विवेचना करो कम फाइव एक्स प्लस फोर वाई इक्ल टू सेभनटीन ये जो भांगा अर्थात विशेष छोट मान विशेष कम तरह सेभनटी निल्टी नीते नाइनटी असंख्य मान नीते एक मान नहीं चेक करी देखी सतर प्लस फोर वाई बेभनटीन इक्ल टू वन एक्स ब y फोर राशि एर परवर्ती जखनी ए रकम चिन्ह पा तो हमारे एरु चिन्ह मूलबिंदुर दिखे तो हमें एकटू लिखे रखी एरु चिन्ह एरु चिन्ह दिक दिक निर्देशक चिन्हगल मूल बिंदुर दिखे मूल बिंदुर दिखे एवं चिन्हटा कख व्यवहित हो कख सर्वाधिक सर्वोच्च अनधिक अर्थात हम जत गांक करब कि अंक ए रकम वार्ड पा सर्वाधिक सर्वोच्च अनधिक ए रकम को बोलो कि लेस दें और इक्ुएल और लेस दें और इक्ुएल थे सब समय जिसको मूल बिंदु दिखे और ये टोटी चे छोटो जेको संख्या नहीं देखो जो सब समय छोटो मानगुल द्वारा सिद्ध करी ये ये दिखे चिन्हगल मार्किंग करी क्या दुई नम प्रसेस तीन नम अंश तृतीय अंश से तीन फाइव एक्स प्लस फोर वाई गैटर के टोटी तेम एटार जो एक ही वर्णना करब यह लिखब ये चित्रटा के लिखी तक ए रकम हो तो एक दुई तीन चार एक सौ के कंत चार घर एक दुई तीन चार पाँच वाई के कंत पाँच घर तर मैं ए बिंदु स्थानांक फोर जिरो ए बिंदु स्थानांक जिरो मान विशेष चे बड़ अथवा समान तो समान नीले देख ली बड़ नहीं बड़ जेको संख्या जो ए रकम नहीं टोटी फाइव अर्थात ये टोटी फाइव विवेचना करी तो मैं सेम ये दौर एर टोटी फाइव हाँ ये टोटी फाइव द्वारा तक भाग हो टोटी फाइव टोटी फाइव तक एरक पावा एक्स बै फाइव 
as y by 25 by 4 equal to 1 that means x by 5 plus 25 by 4 25 by 4 6.25 so y by y by 6.25 equal to 1 so, x is equal to 5, 4, 5. <coughs> y is equal to 6.25, that is to be seen. So, this is the same thing. 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 ठीक इटा के तो हमने तो चेंज कर दिया हुआ हमारा एक अच्छे नोट लेख बो जो ये रचित नोट है मूल बिंदु बिपुरी दिखे मूल बिंदु बिपुरी दिखे दिखे आ ये चीज़ हमारा कौन यूज़ होगे ये तो हम लेख लेख रखे जो भी कोनो प्रश्ने ये रकम वार था के जो नून्नो तोमो नून्नो तोमो तार पर देख बो ओम तो तो ओम तो तो और कॉम्पोक के इत्ता दिन उत्ती था के तार ले अम्रा ए ही राशि रखे यूज़ कर बो अब ए ही चीन रखे यूज़ कर बो तीन एक नशी चार नंबर शनि की आस्था मत है चार शेटा होलो y माइनस 2x तरह का जीरो गेटर रिकल जीरो ये तो है देखो चित्र देखो चित्र हाँ ये तो ये तो है देखो चित्र संभव बंचो निर्दिष्ट ताले देखो एक इतने जो दिया हमरा एक रकम चिंता कोरी जे y माइनस 2x इक्वल टू जीरो ताले टेक हमरा बोलते हो y इक्वल टू टू एक्स ये टक किसे शुमिक करो मूल बिंदु का मिश्रण करो मूल बिंदु का मी बिंदु का मी शरण रेखा शुमिक करो मूल बिंदु का मिश्रण रेखा औरत तेरे को देख लेते हो चित्रों को निकोरी एक्स वाई ये टक ए बराबर कहाँ पे ये टक कैमरा बराबर वाई इक्वल टू टू एक्स हम ख्याल करें इतना ये रचिनो टामी कौन दिखे दिवो? इतना नीचे दिखो ही तो परे ऊपर दिखो ही तो परे ये एक टक कॉन्फ़िक्शन होय। तो अमरा जेक अस्तक कर वो ये चीनो ठा जन्नो। अमी इच्छा कोले ये दिको बा वो ये दिके जेकुनु दिके। वो ये दिके अथवा ये दिके जेकुनु दिके। अमी एक टक बिंदु निबो अमर इच्छा � को था ये जो y minus 2x ये शोमी करने जितने बहुत सारे कार्य जोनों जो 73 बिंदु जोनों दूर जोनों y y minus 2x y minus 2x ये खाने जितने बहुत सारे ताहले की पावर जावे देखो 3 minus 2 into 7 तार मने 3 minus 14 नम्र पाय minus 11 बट हमारे खाने कंडीशन टा उनसे सुनने उठ से बोरो ही तो होते तो रे जा शर्तों माने ना जा शर्ता दिन नॉए और तात ए ही शर्ता टके ए कंडीशन टके माने ना जो दी मान तो तालु ये रिचिन टा हुई तो वो ही दिखे किंतु जहितो माने ना ताहले ए ही दिख होगे वो ही दिखे अम्मी आवार एक ठो बोलती जे ए जतियो जामला था के जोखों ने बताए कुछ y minus two x equal to zero दरे एक टाइम ना मूल बिंदु के मिश्रण करने पाई सी यहाँ ए शुमी करने में ना जेकों ने टा बिंदु वर्षा हो एक टाइम आरो इधिके हो को इधिके हो जेकों ने जुदी वो बिंदु टा के satisfied करे ताहले वो बिंदु दिके हो बे आज जुदी satisfied ना करे ताले तार भी कोई दिके that means मरा seven three बिंदु ने वर्षा देख लाम जेकने जमान टपाई सी ये टा सुन्नोर चे बोरो ना सुन्नोर चे छोटो शो तरंग ये टा शब्दों माने ना ताले चीनो टा हो बे भी कोई दिका जुदी पाँच नंबर क्वेश्चन टके ऐसे x लेकर इधर ना के गैटरिकल फाइव 
তাহলে যাই থাকুক আমরা এখানে x 5 ধরে নিব তাহলে এটা কিসের সমীকরণ y অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ x ধ্রুবক মানে কি y অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ এটা আমরা সবাই জানি তাহলে প্রথমে আমরা যে কাজটা করব নরমালি আমরা যে ও এক্স ওয়াই ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখার সঙ্গে তাহলে ওয়াই অক্ষ মানে কোনটা এটা ইকুয়াল টু ফাইভ ধনাত্মক ফাইভ তার মানে আমরা কোন দিকে নেব এক দুই তিন চার পাঁচ আমরা নিলাম ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখা এখন আমাদের কন্ডিশনে কি বলছে পাঁচের চেয়ে বড় পাঁচের চেয়ে বড় ছয় সাত আট যায়নি তার মানে এই দিকের মানগুলাকে বোঝানো হচ্ছে তার মানে এক্স গ্রেটার দেন ফাইভ মানে কি হবে ওই পাশের মানগুলো হবে অর্থাৎ এই দিকের মানগুলো কি হবে তাহলে এই চিহ্নটা হবে এই দিকে অর্থাৎ এই দিকের অংশটাকে বোঝানো হবে তার লেখার অংশ এরপরে চলে আসে আমরা ছয় নম্বর কোয়েশন ছয় নম্বর কোয়েশনটা কি আছে ওয়াই লেস দেন ওর ইকাল ফোর সেম একইভাবে ওয়াই ইকাল আমরা কি লিখবো ফোর y ইকুয়াল টু ফোর মানে কি আগে ছিল এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ তাহলে এটা হবে এক্স অক্ষের সমান্তরাল রেখা এক্স অক্ষের সমান্তরাল রেখা সমীকরণ রেখা সমীকরণ সেটা কি রকম যে আমরা এরকম লেখা যদি নিই তাহলে ও এক্স ওয়াই তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর তার মানে এক্স অক্ষের সমান্তরাল তাহলে এক দুই তিন চার আমরা এক সমান্তরাল একটা রেখা নিলাম নেওয়ার পরে আমাকে এখানে বলছি চারের সে ছোট ছোট মানে কি তিন দুই এক মাইনাস এরকম অসংখ্যতা অর্থাৎ নিচের দিকে যে মানগুলো আছে সেই মানগুলোকে নির্দেশ করে তাহলে তার লেখচিত্রে যদি আমরা সম্ভাব্য অঞ্চল বের করতে পারি তাহলে নিচের দিকে অংশটুকু নির্দেশ করে তাহলে আশা করি আমরা লেখচিত্রের সম্ভাব্য অঞ্চল জনিত কিছু অসমতা আসবে আমরা সমাধান যখন করবো আমরা আরও বিস্তারিত পড়তে পারবো আমরা পরে চলে যাই নেক্সট আমাদের যে কোয়েশ্চেন আছে সেখানে ডিয়ার স্টুডেন্ট একটু ভালোভাবে খেয়াল করি এখানে একটা প্রশ্ন দেওয়া আছে আমরা বলছি এখানে প্রবলেমস অফ টাইপ ওয়ান সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান নির্ণয় করুন তো এই প্রশ্নটা আমরা সলভ করতে গিয়ে আমরা বোর্ড একটু লিখে নিই যে আমাদের এখানে কি কি মানে বিষয়গুলো দেওয়া আছে জেড ম্যাক্সিমাম অর্থাৎ জেডের সর্বোচ্চ মান বের করতে হবে সেটা কত থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই কিছু কন্ডিশন দেওয়া আছে যে এক্স প্লাস টু ওয়াই গ্যাটারিক্যাল ফোর তারপরে টু এক্স প্লাস ওয়াই গ্যাটারিক্যাল ফোর তারপরে এক্স প্লাস ওয়াই লেস দ্যান ইকুয়াল ফাইভ এক্স কম ওয়াই গ্যাটারিক্যাল জিরো অর্থাৎ জেড ইকুয়াল টু এত সর্বোচ্চ মান নির্ণয় করে একটা যুগাশ্রী প্রোগ্রাম দেওয়া আছে গঠন করে সেটাকে আমরা সলিউশন করব এখানে এক্স জেড এর মান বের করবো সর্বোচ্চ মান কত এখন আসি আমরা ওই যুগাশ্রী প্রোগ্রাম সমাধান আমরা প্রথমেই বলছিলাম কিছু ধাপ আমাকে লিখতে হবে অতিক্রম করতে হবে যেমন এখানে কিছু অসমতা দেওয়া আছে এক নম্বর কন্ডিশনটাই হলো অসমতাগুলোকে সমীকরণ আকার প্রকাশ করতে হবে দ্বিতীয় কন্ডিশনটা হলো সমীকরণগুলো লেখচিত্র অঙ্কন করতে হবে এই সমীকরণগুলো যে লেখচিত্রে সম্ভাব্য অঞ্চল দেখায় লেখচিত্র অঙ্কন করতে হবে এবং সমাধানের সম্ভাব্য অনুকূল এলাকা চিহ্নিতকরণ করে কৌণিক বিন্দু নির্ণয় করব তারপর কৌণিক বিন্দুর সাহায্যে অভিষ্ট ফাংশনে মান নির্ণয় করে সেটা সর্বোচ্চ বা সরণ্য যা চেয়েছে আমার প্রশ্নে আমি সেই মানটা বের করব দেওয়া আছে অভিষ্ট ফাংশন জেড ম্যাক্সিমাম ইকাল টু থ্রি ওয়াই প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই এবং কন্ডিশনগুলো দেওয়া আছে এক্স প্লাস টু ওয়াই গ্যাটার ইকাল ফোর টু এক্স প্লাস ওয়াই গ্যাটার ইকাল ফোর এক্স প্লাস ওয়াই লেস দ্যান ইকাল ফাইভ এক্স ওয়াই গ্যাটার ইকাল জিরো তো এই অঙ্কগুলো সলভ করতে হলে আমরা একটু আগে দেখিয়েছিলাম যে যোগা শ্রী প্রোগ্রাম সমাধানের ধাপ সমূহ অর্থাৎ আমাদের ওই যে স্টেপগুলো ছিল প্রথম স্টেপটা কি ছিল অসমতাগুলোকে সমীকরণ আকারে প্রকাশ এবং সমীকরণগুলো দুই নম্বর স্টেপে ছিল সমীকরণগুলো লেখচিত্র অঙ্ক তাহলে প্রথমে আমরা অসমতাগুলোকে যদি সমীকরণ আকারে প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমরা লিখি প্রদত্ত অসমতাগুলোকে প্রদত্ত অসমতাগুলোকে অনুরূপ সমীকরণ বিবেচনা করে পাই অনুরূপ সমীকরণ বিবেচনা বিবেচনা করে পাই কীরকম অনুরূপ সমীকরণ এখানে দেওয়া আছে এক্স প্লাস টু ওয়াই লেস দ্যান গ্যাটারিক্যাল ফোর এটাকে আমরা ধরবো এক্স প্লাস টু ওয়াই 
equal 4 by it can be like the body x by 4 plus 2y by 4 equal to 1 and that x by 4 plus y by 2 it can only come on which I'm not a guy who's on a course in arms is you got super good some of one's on the camera shop for me show me contact a x by a plus y by b equal to one we are pretty them rapport you know the whole issue you know they're about the body and you can afford us a full time a cool x by four plus y by two equal to one it can back no show me going to take a quick baby for a show me going to and a poor long for the jury second I'm a key asset are a wrong 2x plus y equal to 4 of the video from the front of the shake it on the world party 2x by 4 plus y by 4 equal to 1 for one name it can be connected with the x by 2 plus y by 4 equal to 1 it can be doing a motion for another one take a key of the actor from the ocean of the was a our Shita kodho dhava chhe jhe x plus y equal to 5 Tha ite kodho dhoi shumhi kodho ne format yam ra ni Thale ite kom lekha chabhe x by 5 plus y by 5 equal to 1 Ite kodho dhoi shumhi kodho ne shumhi kodho ne shumhi kodho ne shumhi kodho ne Tha par x getter equal 0 y getter equal 0 Ite kodho dhoi shumhi kodho ne 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 y equal to 0 ite kodho shumhi kodho ne shumhi kodho ताहले ख्याल करो, हम राई कने कोई टेस्ट मिक्रोन पड़ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये तो टेस्ट मिक्रोन है, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, ये टा हम रा सारा सुचित चंद विवशन कर लियो होते, किंतु ये तीन टेस्ट मिक्रोन जो नाम के किसी बिंदु देखा ही तो होते, और तत्लेग से चंगुन करते होते हैं, ह एरकम एवं बी बी और बी दूसरी बिंदु पावा जाए दूसरी बिंदु पावा जाए किरोकम दूसरी बिंदु पावा जाए इखा ने बिंदु माने लो एक तबूज एवं कुटी जो दी एक्स ऑफ के रूप और बर्षा है तो हले वायर मान सुनो वायर को बर्षा ले एक्सर मान सुनो तले एक बार एक्सर मान जो दी जीरो बर्षा है अपनों समी करो तले x इक्वल टू फोर तले ये बिंदु स्थान को लो फोर जीरो ठीक है की बाबे इकने x में मंदिर जीरो बोल रहा है y बाय टू इक्वल टू वन तब मंदिर को समझ लो टू तले एक नंबर का तो नंबर ये दूसरा बिंदु पाए एक हुई बाबे एक हुई बाबे दूसरों को रखा रचन नो दूसरों को रखा रूपर ठीक सिरले हम लोग दो बो किरोकम आ दुनियों को रखा होती है अमीज़ दी वायर मान सोनो वर्षा है तो लैक्स बाई टू इक्वल टू वन इट्टे को सोनो तो लैक्स इक्वल टू टू तो हमने टू जीरो एक ने पावर जब एक होता जीरो वर्षा ले जब एक्सर मान जीरो वर्षा वाई बाई फोर इक्वल टू वन तो हमने फोर तार पर बोलते हैं ऐसी ती तल तीन नंबर रखा थे, अमी जिधे एक्स रमन जीरो बा वाय रमन जीरो वर्षे सेम मान टाइप आओ जबे वाय रमन जीरो तल एक्स रमन फाइव, ठीक एक ही बावे, एवं एफ, एफ होलो, जिधे एक्स रमन जीरो वर्षे तल वाय रमन पाओ जबे फाइव, और तल दूसरी बिंदु पावा जाए, प्रत्येक तल जोन दूसरी बिंदु पावा जाए, एक्सीक्वल ग्राफे लेकिन स्ट्रांग कौन करवो तो वो यंग शटा हम एक टू मूछे फिल्ड सी आह हमारे ये यंग शटा ना को एक नंग एट एक नंग रखा रोशनीता है एट दूसरे नंग रखा जोने एट तीन नंग रखा जोने एक टू लाग बे ताले डियर स्टूडेंट्स हम यंग शटे टू मूछे फिल्ड ना लिख बोए कौन एक हम छोक का गोजेर एक हम खुद्रोतों में बोर्गेर वे बहुत दूर को वे बहुत दूर को के दूर को पांच बोर्गो बाहुई कर दो पांच बोर्गो बाहुई कर दो एक एक ओक विवेचना करे एक एक ओक विवेचना करे 
যেহেতু এখানে বিন্দুগুলো ছোট ছোট তাই আমরা পাস করে নিয়েছি একটু বড় হবে চিত্রটা দেখতে একটু সুন্দর হবে কারণ ছকা গদি প্রথম বর্গে বাহুর দুর্গকে বাহু দুর্গ পাঁচ বর্গ হল এক অপক বিবেচনা করে প্রদত্ত বিন্দু সমূহ প্রদত্ত বিন্দু সমূহ ছক কাগজে স্থাপন করি বিন্দু সমূহ ছক কাগজে স্থাপন করে স্থাপন করে লেখচিত্র অঙ্কন করি অঙ্কন করি ওকে তাহলে আমরা কি লেখলাম এখানে ছক কাগজে ক্ষুদ্রতম বর্গে বাহু দুর্গ পাঁচ বর্গ বাহু ইকল্টু বাহু দুর্গকে পাঁচ বর্গ বাহু ইকল্টু এক একক বিবেচনা করে এক একক বিবেচনা করে বিবেচনা করে প্রদত্ত বিন্দু সমূহ ছক কাগজে স্থাপন করে লেখচিত্র অঙ্কন করি তাহলে আমরা যদি একটা গ্রাফ পেজ নিই এটা আমাদের গ্রাফ পেজ তাহলে এটাকে আমরা ধরতে পারি এক্স ও এক্স ডেস ওয়াইও ওয়াই ডেস খেয়াল করো এখানে যে আমরা বিন্দুগুলো পেয়েছি সবগুলাই শূন্য হচ্ছে চেয়ে বড় অথবা সমান হ্যাঁ এটা এক্সের মান বা ওয়াইয়ের মান যাই বলি আমরা তো যার দরুন এই বিন্দুগুলো সবসময় আমার ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টই হবে সুতরাং অন্য কোয়ার্ডেন্টগুলো নিয়ে আমাদের এত চিন্তা করা দরকার নেই তো ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে আমি প্রথম রেখার জন্য যে দুইটা বিন্দু পাইছি ফোর জিরো একটা হলো জিরো টু তো যেহেতু এটা গ্রাফ পেজ নিয়ে আমরা এমনি একটা বোর্ডে করছি তো নর্মালি তোমরা গ্রাফ এভাবে গুনে নিবা সেটাকে পাঁচ দ্বারা গুণ করবা চার পাঁচা বিশ এটা হবে জিরো টেন তাহলে টোয়েন্টি জিরো এটা হবে জিরো টেন তো ওইভাবে আমরা গুনতে পারছি না এখানে আমরা ধরে নিলাম যে এক দুই তিন চার এই বিন্দু স্থানাঙ্ক হলো এ চলো ফোর জিরো ঠিক একইভাবে জিরো টু তাহলে ওয়ান টু এই বিন্দু স্থানাঙ্ক আমরা ধরে নিলাম বি সেটা হলো জিরো টু তাহলে সেই দুইটা বিন্দু স্পর্শ করে একটা রেখা অঙ্কন করি ধরি এই যে বিন্দুটা এখন খেয়াল করো এই রেখাটা এই যে এক নং রেখার জন্য যে বিন্দুটা পেয়েছি এক নং রেখাটা সমীকরণটা কী ছিল যে এক্স প্লাস টু ওয়াই গ্যাটার ইকাল ফোর সেখান থেকে আমরা সমীকরণটা পেয়েছিলাম এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর সেখান থেকে আমরা বের করেছিলাম এক নং রেখার বিন্দুগুলো তাহলে খেয়াল করো এক্স প্লাস টু ওয়াই এখানে কী চিহ্ন ছিল গ্যাটার ইকাল তাহলে একটু আগে আমরা দেখলাম যে গ্যাটার ইকুয়াল থাকলে তার যে নির্দেশিত চিহ্ন অর্থাৎ নির্দেশ করে সম্ভাব্য অঞ্চল সেটা কোন দিকে আমার যে মূল বিন্দু আছে মূল বিন্দুর বিপরীত দিকে তাহলে মূল বিন্দু আছে এখানে তার বিপরীত দিকের মানগুলোকে অর্থাৎ এই দিকের মানগুলোকে এই দিকে মানগুলোকে এটা কত নম্বর রেখা এক নং রেখার জন্য সিমিলারলি আমরা পরে যদি যাই দুই নং রেখার জন্য দুইটা বিন্দু পেয়েছি সেটা কি সি এবং ডি টু জিরো জিরো ফোর তাহলে টু জিরো এই বিন্দুটা হলো টু জিরো সেটা নাম হলো সি টু জিরো সিমিলারলি জিরো ফোর তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই বিন্দুটা হলো ডি বিন্দু এবং তার স্থানাঙ্ক হলো জিরো ফোর তাহলে তাদের দ্বারা যদি কোনো রেখাঙ্কন করা হয় এই দুইটা বিন্দু এবং ঠিক একইভাবে এই রেখাটার জন্য আমার অসমতাটা কী ছিল এই রেখাটার জন্য অসমতাটা ছিল এরকম টু এক্স প্লাস ওয়াই গ্যাটার ক্যার ফোর তার মানে এটার দিকে হবে মূল বিন্দুর বিপরীত দিকে তাহলে মূল বিন্দু তার বিপরীত দিকে অর্থাৎ ওই দিকে এটাকে আমরা দুই নং সমীকরণ ধরে নিলাম ওকে তারপরে আসি তৃতীয় রেখাটার জন্য আমরা যে বিন্দুটা পেয়েছি ই বিন্দু এবং এক বিন্দু একটা হলো ফাইভ জিরো একটা হলো জিরো ফাইভ তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ধরে নিলাম এটা ই বিন্দু সেটা হলো ফাইভ জিরো সিমিলারলি এ দিকটা হবে এক দুই তিন চার পাঁচ এই বিন্দুটা হলো এক বিন্দু ও সেই বিন্দু স্থান হলো জিরো ফাইভ তাদের দ্বারা সংযোগ রেখাংশ তাদের দ্বারা সংযোগ রেখাংশ যদি বলি এই দিকে এখন খেয়াল করো এই তিন নং রেখার জন্য যে আমার অসমতাটা ছিল সেটা কি ছিল এক্স প্লাস ওয়াই লেস দেন অর ইকুয়াল ফাইভ তার মানে এটা ছিল আগেরটা ছিল গ্যাঠার দিন এই জন্য মূল বিন্দু বিপরীত দিকে হয়েছে ঠিক একইভাবে যেহেতু লেস দেন আছে তাহলে মূল বিন্দুর দিকে হবে অর্থাৎ ওই দিকে এক দুই তিন আর এক্স ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স জিরো সে বড় মান মানে ওই দিকে মানগুলো বোঝানো হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো মানে ওয়াই এসে বড় মানগুলোকে বোঝানো হয়েছে তার মানে আমরা এখানে লেখচিত্র থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে এই অংশটুকু হলো আমাদের মোট সম্ভাব্য অঞ্চল এই অংশটুকু এখন এই অংশটুকুর জন্য আমরা এখানে একটা বিন্দু আছে 
আমরা একটু মুছে ফেললাম এটা যে এই বিন্দুটা যেহেতু এ বি সি ডি ই এফ তাহলে আমরা পর্যায়ক্রম এটার নাম দিলাম জি এই বিন্দু স্থানাঙ্ক দিয়ে বের করতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারি ডি বিন্দু জি বিন্দু এ বিন্দু ই বিন্দু এফ বিন্দু দ্বারা যে আবদ্ধ অংশটুকু সেটাই আমার সম্ভাব্য সমাধান অঞ্চল তাহলে এই জি বিন্দু স্থানাঙ্কটা দরকার তো জি বিন্দু স্থানাঙ্কটা আমরা যদি গ্রাফে করি তাহলে সহজে আমরা গড়গুণে বের করে ফেলতে পারি বাট এইখানে কিন্তু গ্রাফে যেহেতু করে নেই আমরা বোর্ডে করেছি তাহলে আমরা একটু দেখব এই দুইটা রেখা যে বিন্দুতে ছেদ করে আসে সেটাই জি বিন্দু তার মানে কত নম্বর রেখা এক নং রেখা এবং দুই নং রেখা তাহলে এক নং রেখাটা আমি একটু সমাধান করে ফেলব এক নং রেখাটা কি ছিল আমার এক নম্বর রেখাটা ছিল হলো এক নম্বর রেখাটা টু এক্স প্লাস ওয়াই ইকাল টু ফোর এবং দুই নম্বর রেখাটা ছিল টু এক্স প্লাস ওয়াই ইকাল টু ফোর তাহলে এক নং রেখাটা করে যদি আমরা এরকম বিবেচনা করি এখান থেকে ওয়াইয়ের মান বের করি ওয়াই ইকাল টু ফোর মাইনাস টু এক্স ঠিক একইভাবে দুই নম্বর রেখাটা ছিল আমার এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকাল টু ফোর তাহলে ওই রেখার মানটা যদি এখানে বসাই অর্থাৎ এক্স প্লাস টু ইন্টু ফোর মাইনাস টু এক্স ইকাল টু ফোর তাহলে আমরা কি পাই এক্স প্লাস এইট মাইনাস ফোর এক্স ইকাল টু ফোর তার মানে মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর এইটি দিয়ে মাইনাস ফোর তাহলে এক্স ইকাল টু ফোর বাই থ্রি তার মানে এক্স স্থান করলো ফোর বাই থ্রি সিমিলারলি এই এক্সের মানটা অর্থাৎ ফোর বাই থ্রি যদি এইখানে বসাই তাহলে আমরা ওয়াইয়ের মান পাবো তাহলে ওয়াই সমান আমরা পাই ফোর মাইনাস টু ইন্টু ফোর বাই থ্রি তার মানে থ্রি যদি লসা গুণি টুয়েলভ মাইনাস এইট অর্থাৎ ফোর বাই থ্রি এই স্থানাঙ্কটাও হবে ফোর বাই থ্রি তার মানে জি বিন্দু স্থানাঙ্ক আমরা পাইলাম বুজ হলো ফোর বাই থ্রি কুটিও হলো ফোর বাই থ্রি তাহলে খেয়াল করো যে আমাদের যে সমাধান বের করা যে স্টেপগুলো ছিল তো ফার্স্ট প্রথম ধাপটা কি ছিল যে অসমতাগুলোকে সমীকরণ আকারে প্রকাশ আমরা করেছি দ্বিতীয় স্টেপ ছিল হলো সমীকরণগুলোকে লেখচিত্রে প্রকাশ করা সেটাও আমরা করেছি তৃতীয় স্টেপ হলো যে সম্ভাব্য সমাধান অনুকূল এলাকা নির্দিষ্ট করুন তাহলে আমরা লেখচিত্র হতে দেখে মানে এইটা দেখা যায় আমরা একটা সম্ভাব্য অনুকূল এলাকা পেয়েছি সেটা কি কি তাহলে লেখচিত্র হতে দেখা যাচ্ছে যে হতে দেখা যাচ্ছে যে হচ্ছে যে সকল শর্ত কল শর্ত সিদ্ধ করে সিদ্ধ করে ডি জি এ ডি জি এ ই এফ এত বহুভুজের এত বহুভুজের উপরস্থ এবং অন্তস্থ বিন্দু সমূহ অন্তস্থ বিন্দু সমূহ যেমন কি টাইপের দেখো ডি মানে এই বিন্দুটু জি মানে এইটুকু তারপরে এ হলো এইটুকু ই হলো এইটুকু এবং এফ হলো এইটুকু এই অংশটুকু দ্বারা আবদ্ধ অংশটুকু সেই বিন্দু সমূহ এবং তাদের অন্তস্থ যে বিন্দুগুলো সেই বিন্দু আমাকে এই লেখচিত্রের সম্ভাব্য অঞ্চ বলে বিবেচিত হয় তাহলে যাদের তাহলে তাদের প্রান্তিক বিন্দু সমূহ প্রান্তিক বিন্দু সমূহ এক্ষেত্রে খেয়াল করো আমার ভিতরে অনেক অসংখ্য বিন্দু আছে আমি সবগুলোকে কাউন্ট করতে পারবো না এই জন্য আমাদের যে যে বিন্দুগুলো আমার লেখচিত্রে নির্দেশ করেছে সেই বিন্দুগুলোকে কাউন্ট করলে আমার এখানে সম্ভাব অঞ্চল পাওয়া যাবে যেন আমরা এই বিন্দুগুলোকে বলা হবে প্রান্তিক বিন্দু এবং তার স্থানাঙ্কগুলো শুধু নিব যেরকম তাহলে তাদের প্রান্তিক বিন্দু সহ প্রথমে ডি বিন্দু ডি বিন্দু স্থানাঙ্ক কত আমরা যদি দেখে নিই এখানে ডি বিন্দু স্থানাঙ্ক হলো জিরো ফোর তারপরে জি বিন্দু স্থানাঙ্ক বের করে নিয়েছি আমরা ফোর বাই থ্রি ফোর বাই থ্রি তারপরে এ বিন্দু স্থানাঙ্ক আমরা পেয়েছি হলো ফোর জিরো ই বিন্দু স্থানাঙ্ক আমরা পেয়েছি হলো ফাইভ জিরো সিমিলারলি এ বিন্দু স্থানাঙ্ক পেয়েছি হলো জিরো ফাইভে এবং আমার অবিষ্ট ফাংশন যা দেওয়া আছে অবিষ্ট ফাংশন সেটা কি ছিল অবিষ্ট ফাংশন জেড ইকাল টু থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই ওই এটা আমার অবিষ্ট ফাংশন দেওয়া আছে তাহলে খেয়াল করো আমরা প্রান্তিক বিন্দু পেয়ে গেছি এখন অবিষ্ট ফাংশন পেয়ে গেছি আমাদের মূল উদ্দেশ্য কি যে জেডের সর্বোচ্চ মান মানে বের করবো তাহলে এই বিন্দুগুলো যদি এই জেডে বসাই তাহলে যে মানটা সর্বোচ্চ পাওয়া যাবে সেটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত মান তাহলে এই মানটা যদি আমরা ওই পাশে লিখি তাহলে কীরকম দেখা যাচ্ছে ডি জিরো বিন্দুতে 
बिंदुते जेड इक्वल टू तो जेड होल थ्री एक्स प्लस टू आई तो ने थ्री इनटू जीरो प्लस टू इनटू फोर तो ने ये टिकूस मान लो एट एक ही बाबे अमरा जो दी जी बिंदुते जाए जी बिंदु फोर बाई थ्री फोर बाई थ्री ये तो बिंदुते जेड इक्वल टू तो ने ये टिकूस हम को तो हो बे ठीक है कि बाबे � तरह ए बिंदु ए बिंदु कत फोर जिरो बिंदुते फोर जिरो बिंदुते जेड इक्ल टू थ्री इंटू फोर प्लस टू इंटू जिरो तक समान है टुएल्व एक ही भाव इ बिंदुते बेर करब तो फाइव जिरो बिंदुते जेड इक्ल टू थ्री इंटू फाइव प्लस टू इंटू जिरो फिफ्टीन एक ही भाव एफ बिंदुते जो बेर करी एफ बिंदु स्थान करलो जिरो फाइव जिरो फाइव बिंदुते जेड इक्ल टू थ्री इंटू जिरो प्लस टू इंटू फाइव अर्थात टेन तेल ख्याल करी हमारे जो प्रश्न छो से प्रश्न छो जेड इक्ल टू थ्री एक्स प्लस टू एर सर्वोच्च मान निर्णय करो तेल ख्याल करी तो ये जो मानगुल पेसी ये जो कैलकुलेटर बेर करी तेल कैलकुलेटर नीले एक देखते परि जो ये टोटी बै थ्री ये सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन ए रखा मान पा जाए तो ख्याल करो ये सब चे बी मान सर्वोच्च मान कत पंदो तेज़ प्रश्न कांखित विषय कि सर्वोच्च मान निर्णय कर जो प्रश्न थकत सर्वनिर्ण तक काउंट करतम तो ये विषय एक पर आसि जो हमारे प्रश्न हमें सर्वोच्च मान निर्णय करो तो ये ये बोलते इ फाइव जिरो बिंदुते E five zero बिंदु ते J D मान सर्वोच्च। That means तो ना हमारा बोलते वाली J D maximum तो कुत्तों पोनेरो जेखाने जेखाने x equal to five एवं y equal to zero। ये तो इतना आंसर। एक और ख्याल करी जो दी हम लोग एक टाइप के बोलते हैं ना जो दी प्रश्न एक ने बोलते हैं जेड मिनिमम बेर करो तले एक ही प्रोसेस एक ही बोलो ना एक ही वजह हम लोग ये पोर्शन तो कर बो करार पोरे जस्ट एक ने देख पोच मिनिमम मान कुंटा आज से तो हम लोग देख लाम जो एक ने मिनिमम कुंटा सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन जैसे एक्स इक्वल टू फोर बै थ्री ए इक्ल टू फोर बै थ्री ओके माइ डियर स्टूडेंट हम प्रदत्त प्रब्लेम मात्र सल्व कर लो तो प्रब्लेम आलो के बस कि प्रैक्टिस तुम्हारा के बसा दिए दीची एक थे दस पर्त साथ आंसारगलो दिए दीची तो आशा करी तुम्हारा बसा निजे करते प्रत्येक अंक ये एक ही टाइप से सर्वोच्च मान निर्णय करो अथवा सर्वोच्च मान निर्णय करो एखे अंक नंग एक दुई तीन देव आठ एक ही भाव एखे देव आ चार पाँच जेम जेड इक्ल टू थ्री एक्स प्लस फोर वाइर सर्वोच्च मान निर्णय करो किस कंडिशन देव आखिर देव जेड इक्ल टू टू एक्स प्लस वाइर सर्वोच्च मान निर्णय करो ये किस कंडिशन देव एक ही भाव एक सृजनशील क्वेश्चन मे भी कत बस एक बोर्डे एस एखे देखो प्रश्न देव आ फांगशन देखते वो कंडिशनगर जो आप मानगुल बसाई पूर्व आकार गठन कर पे ठीक ए रकम देखो और एक कोश्चन सरसर देव आखने और तीन टंक दिए देखो जो सहाज्य ये सर्वनिम्न मान निर्णय करो ये सहाज्य सर्वनिम्न तो आशा करी तुम्हारा प्रत्येक अंक तुम्हारा खूब सुंदर भाव करते विश्वास